Ja, mein Freund, ist der Marco von Tanja und Marco Reiselust statt Alltagsfrust. Und wie ihr wisst, stellen wir das öfteren Mal Campingplattformen vor. Wir wollen euch dieses Mal wieder eine Campingplattform vorstellen, die sich aber von den anderen ja, gewaltig unterscheidet. Und wenn ihr wissen wollt, was das für eine Campingplattform ist und wie sie sich von den anderen unterscheidet, dann bleibt dran. Die App, um die es heute geht, nennt sich Park and Sleep. Park and Sleep, das ist die Camping-App für Camper. Park and Sleep ist ein Schweizer Startup-Unternehmen, was 2021 von leidenschaftlichen Wohnmobilisten gegründet wurde. Es hat sich zur Mission gemacht, den spontanen Wohnmobiltourismus zu fördern und das ohne zu reservieren. Park and Sleep steht für sicheres, spontanes Übernachten im Camper. Ihr könnt die Stellplätze spontan anfahren. Ihr habt die Möglichkeit, dann digital einzuschicken und es auch digital zu bezahlen. Park and Sleep verbindet also ein Stellplatzverzeichnis für Camper mit einem QR-Bezahlsystem für Anbieter. Was das bedeutet, kommen wir später zu. Dass Park and Sleep ein Schweizer Startup-Unternehmen ist, bedeutet nicht gleichzeitig, dass Park and Sleep nur in der Schweiz verfügbar ist. Nein, Park and Sleep gibt es mittlerweile in 15 Ländern in ganz Europa. Und es ist mittlerweile ein großes Netzwerk für Stellplätze und es wächst und wächst und wächst. Vielleicht soll ich euch mal kurz erklären, wieso Park and Sleep vielleicht für euch die beste Alternative ist. Wir hatten das Problem, wir haben mit einer anderen Plattform einen Stellplatz reserviert. Im Vorfeld bezahlt und vor Ort festgestellt, boah Leute, das geht gar nicht. Wir sind also wieder gefahren. An dem Wochenende haben wir uns einen anderen Stellplatz gesucht. Wir mussten in dem Sinn doppelt bezahlen. Und das passiert euch bei Park and Sleep in dem Sinn nicht. Weil Park and Sleep, ihr guckt in die App, wo möchte ich hin. Ihr fahrt zu dem Platz, guckt euch den Platz an, gefällt euch, scannt den QR-Code ein, der vor Ort ist. Dann wird erst automatisch euer Kreditkarte belastet und es wird bezahlt. Im Vorfeld müsst ihr gar nichts bezahlen. Die Nutzung der App ist kostenlos. Ihr bezahlt nur die Plätze, auf denen ihr steht. Die Parking App für Camper ist genauso aufgebaut, wie ihr es von anderen Plattformen schon kennt. Es gibt eine Stellplatzkarte, es gibt Infos zum Stellplatz, Fotos zum Stellplatz. Ihr könnt sogar zum Stellplatz navigieren via Google Maps. Es gibt sogar eine Live-Verfügbarkeit in Form eines Ampelsystems, wo ihr direkt erkennen könnt, ob noch Plätze frei sind. Na, grün bedeutet, alle Plätze sind frei, gelb, ein paar Plätze sind frei und rot bedeutet, alles ausgebucht. Es gibt die Möglichkeit, 24 Stunden einzuschecken, digital einzuschecken und wie gesagt, es ist keine Vorreservierung möglich, was auch ein großer Pluspunkt ist. Das Bezahlsystem für Gastgeber. Gastgeber können ihr Stellplatzinserat selbstständig erfassen und auf einfache Weise Camper empfangen. Park and Sleep funktioniert mit einem QR-Bezahlsystem vor Ort. Das bedeutet für den Gastgeber ein extra Einkommen, eine einfache Parkkontrolle, ein digitales Stellplatzreglement, eine direkte Tourismusabgabe, wo der Gastgeber gar nichts mit zu tun hat, eine kostenlose Beschilderung, die von Park and Sleep zur Verfügung gestellt wird und natürlich das Beste, gar kein Verwaltungsaufwand. Frei nach dem Motto, maximale Freiheit für Camper, minimaler Aufwand für die Gastgeber. Park and Sleep wird überall dort eingesetzt, wo Camperplätze spontan anfahren können. Unsere Gastgeber haben keinen Mehraufwand durch Reservierungen und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Welche Stellplätze bietet Park and Sleep an? Also als erstes wären das die privaten Naturplätze. Mitten in der Natur und mit autarken Fahrzeugen erlaubt, diese Plätze verdienen einen besonderen Umgang. Das heißt, ne, nehmt euren Mist mit, verlasst den Platz so, wie ihr ihn vorgefunden habt. Die Durchgangsstellplätze. Einfach nur von den Strapazen der Reise ausruhen. Durchgangsstellplätze bieten oft eine gute Infrastruktur mit Strom, Wasser und Entsorgung. Also das heißt, ihr seid auf der Reise, ihr seid unterwegs in ein anderes Land. Ihr habt eine längere Fahrt vor euch, ihr müsst einfach mal die Akkus, die Batterien laden oder ihr wollt entsorgen. Durchgangsstellplätze für euch die richtige Adresse. Die Gastrostellplätze. 
Stellplätze bei Hotels und Restaurants bieten oft ein tolles Angebot an Kulinarik. Zusatzangebote des Betriebs können meist vor Ort dazu gebucht werden. Ihr kennt das bestimmt noch von damals zu Corona-Zeiten. Wohnmobildinger ist im Prinzip nichts anderes. Für die Weinliebhaber oder die Naturfreunde unter euch Winzer und Bauernhöfe. Ohne Voranmeldung auf landwirtschaftlichen Betrieben übernachten. Oft werden betriebsnahe Aktivitäten, Bioprodukte vom Hof oder Wein angeboten. Kann ich euch auch empfehlen. Vor kurzem noch bei einem Winzer gewesen. Tolle Sache. Ja, vor dem Camping. Was ist vor dem Camping? Oder auch Camping vor der Schranke genannt. Spontan und rund um die Uhr Campingplätze anfahren und vor und hinter der Schranke übernachten. Oft darf die Infrastruktur des Campings benutzt werden. Also fahrt zum Campingplatz, wenn der Campingplatz zu hat. Oft dürft ihr vor dem Campingplatz übernachten. Last but not least. Fair und Yachthäfen. Stellplätze bei Fähr- und Yachthäfen sind eine attraktive Übernachtungsmöglichkeit. Meist zentral gelegen, also meistens auch in der Stadt, mit guter Infrastruktur und überwachtem Gelände. Also meistens sind Häfen sowieso in den Großstädten und wenn ihr euch mal Großstädten angucken wollt oder die Großstädte angucken wollt, geht auf den Yachthafen. Unser Fazit, Park and Sleep vereint die wichtigsten Teilnehmer im Camper-Ökosystem. Das bedeutet für Camper, Camper bekommen die Freiheit und Sicherheit vom spontanen Reisen zurück, eine Plattform mit verfügbaren Stellplätzen und verifizierten Gastgebern. Und für die Gastgeber? Gastgeber bekommen die Möglichkeit, Wohnmobilstellplätze einfach und ohne, ganz wichtig, ohne Verwaltungsaufwand zu bewirtschaften und ein Einkommen zu generieren. Und unsere Tourismusregionen? Ja, für sie bedeutet das, sie erhalten eine Alternative für das Wildcampen, ein digitales Stellplatzreglement, ein schweres Wort, schafft Ordnung, die automatische Tourismusabgabe bringt Wertschätzung und Akzeptanz. Und falls ihr jetzt noch Fragen zu Park and Sleep haben solltet, ihr habt Interesse an Park and Sleep, weil ihr einen Platz habt, den ihr an Park and Sleep vermieten könntet, dann schreibt mir in die Kommentare, ich werde einen Kontakt herstellen und bis dahin sage ich, macht's gut, euer Marco, Servus.